ஹாய் பாடி பில்டிங் மூலமாக ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் காசு சம்பாதிக்க முடியுமா இதுதான் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினுக்கு டைரெக்டாக காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஏன் போட்டேன்னா அப்போ கொஞ்சம் டைட்டில் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆக்சுவலாக ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வளர முடியுமா அப்படின்றது தான் நான் போடணும்னு நினச்சேன் ஆனால் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொன்னாங்க சார் அப்படிலாம் யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க சார் நீங்கள் காசு அப்படின்னு ஏதாவது பேட் வைக்கணும் அப்போ தான் ஸோ அதனால் ஸோ காசுன்னு நம்ம உள்ளே நுழையிறப்பவே கேல்குலேஷன்றத ஒரு விஷயத்த நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ முதல்ல உலகத்தில் எவ்வளோ பாடி பில்டருங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஒரு ரஃப்பாக ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் எழுதி வச்சு தான் நான் படிக்க போகிறேன் நீங்கள் உலக பாப்புலேஷன் நம்ம ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ்னு வச்சுக்கோம் இது எல்லாமே ஒரு ரஃப் கேல்குலேஷன் அதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் மக்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு எழுபது கோடி மக்கள் அதில் ஒரு ஒரு பர்சன்ட் மக்கள் தான் ரொம்ப ரெகுலராக வெயிட் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி கடினமான பயிற்சி செய்கிறாங்க மற்றவங்க மற்ற அதர் எக்ஸசைஸ் செய்கிறாங்க இது எல்லாமே அசம்ஷன் ஓகே அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பர்சன்ட் அந்த எழுபது லட்சம் பேரில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் நல்ல ஃபிட்டான லுக்குக்கு கொண்டு வராங்க இயற்கையில் அவங்களுக்கு அந்த ஜெனட்டிக் அமைப்பு இருக்குது அந்த ஏழு லட்சம் பேர் மக்கள் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சராக இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து இந்த ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இன்னும் நிறைய பேரை உள்ளே கொண்டு வர முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க வெதர் தே டூ இட் அஸ் அ ப்ரொஃபஷன் ஆர் பேஷன் சும்மா ஒரு சந்தோஷத்துக்கோ எதுக்கு வேணால் இருக்கலாம் அதை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகி நிறைய பேர் எக்ஸசைஸ் செய்ய வராங்க ஸோ அது ஏழு லட்சம் மக்கள் அதில் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் மக்கள் தான் சீரியஸ் பாடி பில்டர்ஸ் அதாவது ஒரு ரஃப்பாக ஒரு கணக்குன்னு வச்சுட்டா ஒரு எழுபதாயிரம் பேருன்னு வச்சுக்கோங்க தோஸ் பீப்புள் வேர் டுக் தட் அஸ் அ ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதில் ரொம்ப கம்மியாக போக்குறப்ப டாப் லெவல் சீனியர் பாடி பில்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் டைட்டில் வின்னர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுநூறு பேர் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபனல் பார்த்தீங்கன்னா நேரோ டவுன் ஆகிக்கிட்டே போகுது த டசின் மீன் அதாவது இதில் வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வரல இதில் நிறைய விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதை நம்ம கேரியராக கரெக்டாக அமைச்சிக்க முடியும் அப்படி இல்லாட்டி வில் கெட் மிஸ்லீடட் அண்ட் வில் கெட் டிசப்பாயிண்டிங் கடைசியாக நாம் என்ன பண்ணுவோம் பாடி பில்டிங்காக பிளேம் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சார் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இது ஒன்றுமே இல்லை சார் மதிப்பே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ்க்கு போகிறாங்க அப்படி போக வேணாம் நம்ம இதை எப்படி பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்றத யோசிப்போம் முதல் விஷயம் வந்து பாடி பில்டர் ஆகிறதுக்கு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் இஸ் ஜெனட்டிக் எபிலிட்டி எல்லோரும் நினச்ச மாதிரி ஆகிறதில்ல ஒன் இன் அ மில்லியன் has a real genetic ability to become a bodybuilder and if he is into regular training ninga and the genetic ability na solradhu enna na avangaloda skeletal structure nalla wide shoulders na nare per pathina wrist la ganama irukum calf la nalla perusa irukum somato type natural ave avangalukku nalla muscle growth irukum avanga konjam exercise seiyrappa muscle vandu brahmandamagum avanga strength um muscle growth um romba alaga koodum avanga romba easy a title நோக்கி ரொம்ப ஈஸியமாக நகர்ந்துட முடியும் வி கால் தம் அஸ் ஜெனட்டிக் ஃப்ரீக்ஸ் நாட் இன் அ நெகட்டிவ் பேட்டர்ன் அவங்களுக்கு அந்த ஜெனட்டிக் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது இல்லாதவங்க அந்த அளவுக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது மசில் க்ரோத் எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரு காலத்தில் வெறும் ஒரே ஒரு பாடி பில்டிங் கேட்டகரி இருந்தது இப்போ மென்ஸ் ஃபிசிக் இருக்குது பீச் பாடி இருக்குது அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் டிஃப்ரெண்ட் உடம்பு அமைப்பு இருக்கவங்களுக்காக இருக்குது ஸோ நம்ம நம்மளுடைய ஜெனட்டிக் எபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி காம்படிஷனில் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் அ பாடி பில்டரை பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டேஜாக பிரிக்கலாம் மொதல் ஸ்டேஜ் இஸ் ஸ்கில் அதாவது அவங்க எக்ஸசைஸை கற்றுக்குறாங்க அந்த தொழில் திறன் அவங்க கரெக்டாக எக்ஸசைஸை என்ன ஃபார்முலை செய்யணும் எந்த எக்ஸசைஸ் எந்த மசிலுக்கு இதை செய்கிறப்பவே என்ன ஆகுதுன்னா இனிஷியலாக அவங்க பாடியில் ஒரு பேசிக் மஸ்குலர் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது இது ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கில்லை முழுசாக கற்றுக்கிறதுக்கு த செகண்ட் ஸ்டேஜ் இட் கோஸ் டு சயின்ஸ் சயின்ஸுன்னு போகிறப்ப எத்தனை செட்டு எத்தனை ரெப்பு என்ன வெயிட் யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்ணும் எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்ணும் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சப்ளிமெண்டேஷன் டு பி டேக்கன் ஈவன் இட் புஷஸ் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் டு பி ஸோ தர் இஸ் நேச்சுரல் பாடி பில்டிங் அண்ட் ஸ்டெராய்டு இண்டியூஸ் பாடி பில்டிங் பட் பாடி பில்டிங்னு உள்ளே வர்றப்பவே மசில் இஸ் அ ப்ரைமரி அட்ராக்ஷன் அன்அவாய்டபுளி வி நீட் டு யூஸ் ட்ரக்ஸ் தட்ஸ் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் அ லைஃப் ஸோ இந்த பீரியடில் தான் வி
மருத்துவ ஆலோசகரன் உதவியோட செய்யும் போது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வரைக்கும் இதுல இருந்துட்டு அப்புறம் சேஃப்டியா நம்ம அதுல இருந்து ப்ராப்பரான ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன்ஸ் எடுத்து வெளியில வரணும் அதை விட்டுட்டு அது அந்த நமக்கு ஜெனட்டிக் எபிலிட்டி இல்லாதத ட்ரக்ஸை வச்சு காம்பன்சேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பாடி பில்டர் நினைக்கிறப்ப டோசேஜ் ஆஃப் ட்ரக் வந்து தாறு மாறாக எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஈவன் ஒரு அந்த நான் சொல்கிறேன் அந்த சயின்ஸ் அந்த ஏரியாவில் தே ஆர் கெட்டிங் இன் டு த ரேஜிங் மென்டாலிட்டி நம்ம அடுத்த காம்படிஷன் வின் பண்ணும் ஸோ அந்த போட்டி அது வர்றப்ப அந்த இடத்துல நிறைய பேர் ஒரு பர்மனண்ட்டான உடம்பு உபாதைக்கு உள்ளாகிறதுக்கான நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக உள்ளே பூந்து வெளில வந்துட்டு யூ எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் யூ மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் தட் இஸ் கால் ஆர்ட் வென் யூ சே ஆர்ட் நாம் அதில் எதையும் சாதிக்கணுன்றது கிடையாது அதை செய்கிறதுலே ஒரு ஆனந்தம் அடையிறது தான் ஆர்ட் நீங்கள் டெய்லி எக்ஸசைஸ் செய்யணும் செஞ்சால் எனக்கு ஐ ஃபீல் தட் வெல் பி இந்த எக்ஸசைஸை பற்றி நான் நாலு பேருக்கு சொல்லித்தரதில் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது திஸ் ஏரியா இஸ் யோர் கேரியர் ஏரியா நீங்கள் உங்களுடைய நாலேஜை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட சேர்த்து இதை அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் அதை ஒரு ஆர்ட்டாக மாத்துறப்ப இட் வில் கான் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் யுவர் லைஃப் யூ கேன் மேக் யுவர் பேஷன் ஆஸ் யுவர் ப்ரொஃபஷன் ஸோ இது தான் இந்த பாடி பில்டர் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சி போகக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் இதில் எந்த இடத்துலையும் மிஸ்பிளேஸ் ஆகாமல் தவறான கைடன்ஸோட நிறைய ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணி காம்படிட்டிவ் ரேஜிங் மென்டாலிட்டியில் உடம்ப ஹெல்த்தை ஸ்பாயில் பண்ணிக்காதீங்க யூஸ் திஸ் ஸ்போர்ட் ஆஸ் அன் ஆர்ட் டு டெவலப் யுவர் கேரியர் ஐ திங்க் இந்த வீடியோவில் ஐ ஹேட் கிவன் அ குவாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 